Hello everyone, or hola. Let me zoom out for a second. Hola, como estas? <laughs> I am, if you guys didn't see my first learning Spanish video, um, I am very much a beginner in Spanish. So just uh, as an FYI, my pronunciation might not be, is likely not going to be perfect. Um, and the story that we're doing today, I have not like read out loud. I read the summary and I really, really like uh, what it's the topic. So this is a book of Spanish short stories. They're all um, very, very simple stories. I'm trying to think, I think that's better. <laughs> very simple stories in terms of like the plot. Um, but, but, but they are definitely not beginner level, at least in my opinion. Maybe I just am such a beginner. Okay, so we're going to page 27. And I thought we would do this the right way, which is where we write down the vocabulary. <laughs> and we learn the vocabulary and then read the story. Okay, so. looks like we have, I'm just zooming in so you guys can see. All right, first one is Eva a seguir, a seguir de largo. She was going to walk past. Hizo la pregunta, asked the question. Pretendiendo hacerse el desinteresado. Oh, I'm going to highlight that one. That one is... I really like what it's the meaning. And it's just a bit more complicated than what I'm used to, so. Pretendiendo hacerse el desinteresado. Pretendiendo hacerse el desinteresado. Playing it cool. Le hablo. He spoke to her. Oh boy. Okay. Asentio. Asentio. Amigla, uh, amiga blamente. Asentio amiga blamente. Asentio amiga blamente. Nodded in a friendly manner. Okay. I'm also going to highlight that one because I personally do not know that one. And it's. So nodded in a friendly manner. Asentio amiga bla. Amiga blamente. It's so many syllables. Asentio amigablemente. Okay. Admirando a la chica. Admiring the girl. Admirando a la chica. Se, se armó de valor. Summoned his courage. Pensó. Thought. That one I always remember because like pensive. The word pensive means, you know, in English. Pencil thought. Oh gosh. Te dijo, hacía. Te dijo. So in Spanish, those of you who don't know, J's are pronounced like H's. Te dijo, hacía. Traveling towards. Publicar. Post. Logro decir. Managed to say. Uh, agregro. Agregro. That one's hard for me to say for some reason. Agregro means added. That's a good one. That's relevant. Like, if you want to say, oh, I added you on Instagram. Um, estiro la mano. Stretched his hand out. Cuéntame. Tell me. Ooh, that's a very good one, too, to learn. Cuéntame. Cuéntame. So, I guess. Yeah, I, I was doing the stress wrong. Every time you see that little... What is that called in the comments? <laughs> cuéntame, cuéntame. I was doing cuéntame, where the E at the end was stressed, but the E after the CU is stressed. Cuéntame, okay. Lo miro, looked at him. Le respondió, replied to him, her. Oh gosh. Sacudió, 
Sasurio, I believe that's pronounced as Sasurio la cabeza. Sacudio. Sasu, sasudio la cabeza. S Someone tell me, is this pronounced with the C here? Is this pronounced with a S or or with a K? So is it pronounced Sasudio la cabeza or Sacudio la cabeza? Parecía, parecía estar más cómodo hablando. Seemed more comfortable talking. Parecía estar más cómodo hablando. Seemed more comfortable talking. Miro el reloj. Checked his or her watch. Había logrado distraerlo un rato. Había logrado distraerlo un rato. Had managed to distract him for a while. Oh my gosh, that one is a... Había logrado distra, distraerlo un rato. Imito se gesto. Imito su gesto. Imito su gesto. Imitated his gesture. Gesto de fastidio. Ooh. Fastidio means annoyance. I didn't know that. Gesto de fastidio. Gesture, gesture of annoyance. Gesto. Is it gesto or gesto? I'm going to say gesto. Imito su gesto. Gesto de fastidio. No pregunto nada. Didn't ask anything. Se veía pensativa. Seemed thoughtful. I like that one. Se veía pensativa. <laughs> Contarme de tus experiencias. Tell me about your experiences. Contarme de tus experiencias. Era el comienzo de algo especial. It was the beginning of something special. Oh, I love that. <laughs> this one's so funny. Moria de la pena. The shame was killing him. Y vivieron felices para siempre. And they lived happily ever after. Que la vida es hoy y hay que vivirla. Life is the present and we have to live it. Oh my gosh, yes. Okay. So I was going to write those down, but for the sake of time, I do want to get to the story. So maybe we could do that another day. <laughs> okay, so basic conversation and simple introductions. Wait, I said that wrong. <laughs> basic introductions and simple conversations. <laughs> Dos extraños en un aeropuerto. Two strangers at an airport. Francisco... Bostezo. Su vuelo no era hasta dentro de dos horas y la espera lo estaba volviendo loco. No era fácil esperar un vuelo. Los aeropuertos tampoco son los lugares más interesantes del mundo y no hay mucho que hacer. So, I don't know every single word verbatim, but but basically, it's saying that uh, he was bored. He didn't have anything to do for a couple hours. Um, and that airports are one of the most interesting places. I would agree with that to people watch. Okay. Volvió a bostezar y esta vez sintió que el tiempo pasaba más lento que nunca. Su viaje a Estados Unidos se veía tan distante. Nueva Nueva York, Nueva York, parecía estar a años luz de él. Algo lo hizo levantar la cabeza y de repente sus labios se des despegaron ligeramente en el sombre. Era casi como amor a primera vista. I think that means it was love at first sight. <laughs> La chica era blanca y espelta, con, cabe con cabello largo negro y ojos marrones que brillaban suavemente con la luz. So, she had, I think, marrones is brown. Yeah, she had brown eyes that, that shined beautifully or something like that. Tenía una sonrisa curiosa en, 
en su cara mientras miraba a su alrededor buscando algo, pero Francisco no sabía qué. Lleva, levaba, llevaba una pequeña maleta y un bolso en una mano, y en la otra mano cargaba su teléfono celular. Francisco casi se lamentó en voz alta. La hermosa chica iba a seguir de largo sin siquiera haberla mirado. All right, those are our words. Seguir de largo, seguir de largo, seguir de largo. <sighs> She was going to walk past. Okay. All right, so the beautiful girl is going to walk past. Era un tragedia y una injusticia de la vida. It's a tragedy and injustice of life. So dramatic. Hasta que de repente y sin provo provocación alguna, la chica hizo la pregunta que cambiar, cambi cambiaría todo. ¿Dónde podré cagar este teléfono? Of course, she asked him a question and he's like dying inside. <laughs> Suspiro, al parecer no tenía cargador propio. Francisco miró hacia abajo. Y luego de nueve a la chica. Nuestros teléfonos son de la misma marca. Podrá cargarlo con mi cargador. Pretendiendo hacerse el desinteresado. Okay, I remember that one. He pretended to act, act cool, uninterested. Francisco alzó la voz y le habló. Hey, disculpa, yo tengo un cargador si te interesa. La chica voltea hacia Francisco y ha sentido amigla, amigablemente. All right, I don't remember that one. Oh, gosh. She nodded in a friendly manner. Okay. You know, I'm going to put, put the uh, post-it note here. So that we know where to go. Okay. She nodded in a friendly manner. Okay. Si, sí, de verdad, necesito una gracia. Estilo con, un, con una voz alegre y se sentó casi a su lado. Francisco sintió como los nervios los invidian, pero logró sacar su cargador de su bolsa sin dejarlo caer. I don't know what that said. So some, I think it means he, she sat next to him. Something about bags. <laughs> Pasaron segundos incomodos mientras la des desconocida lo conectaba a un enchufe y luego comenzó a cagar. ¿Funcionó? Pregunta Francis Francisco. Admirando a la chica sin que ella se diera cuenta. Admiring the girl. <laughs> Sí, más segundos de silencio pasaron y Francisco se armó, se armó de valor. So, summoned his courage. Okay, all right, so some moments of silence passed and Francisco summoned his courage. Así es donde vas. Seguramente va a encontrarse con su guapo y adinerado novio, pensó Francisco. Oh, he's saying, are you traveling anywhere with your boyfriend? <laughs> Oh my gosh. Ah, pues me dirijo, dirijo hacia, dirijo hacia, dirijo hacia. I'm traveling towards Los Estados Unidos. That's the United States. <laughs> Estoy haciendo un tour por el con continente americano para publicar en mi blog de viajes. So she has a travel blog. Final finalizo la oración con un sonrisa y Francisco sintió que su corazón se derretía. <laughs> ¿Qué oh gosh, coincidencia? ¿Qué coincidencia? Logro decir, logro decir, logro decir. Manage to say. Yo también voy a los United States. Oh, dijo con un risa, New York, so. New York City para ser exacto. Agre agregó. Agre added. 
ok pues no me digas yo también los ojos de Francisco se pusieron como dos huevos fritos sin saber por qué estiro la mano he stretched his hands out soy Francisco mucho gusto Alejandra un placer la chica al fin tenía nombre era un nombre agradable bonita de hecho de hecho I think it's the the girl has a name. It's a beautiful name, something like that. ¿Qué harás en la gran manzana? Preguntó un Francisco curioso. ¿Tienes algún plan para para los días que estés ala allá? I think that's right. If I didn't say that right, sorry. Pues sí, por supuesto que voy a conocer el Empire State. Tomarme un selfie en Times Square y además quiere visitar el sitio donde an anteriormente estaban las Torres Gemelas. Ok, so she's gonna, you know, do all the things. She's gonna take a selfie. She wants to see the Empire State Building. Francisco intentó no mostró su asombro. Era prácticamente lo que él quería hacer. Ok. Tenemos planes muy parecidos, Alejandra. Cuéntame, ¿a qué te decidías? Cuéntame means tell me. Tell me, tell me, tell me, tell me. Yes. Alejandra lo miró extraño. El tema había saltado de un extremo a otro. Pero aún así les... Sorry. Sorry, guys. <laughs> sorry, sorry, sorry. Okay, sorry, we're back to normal. <sighs> okay. Cuéntame, ¿a qué te des de dedicas? Alejandra lo miró extraño. She looked excited. El tema había saltado de un extremo a otro, pero aún así les, pron, les así le respondió. Así le respondió. Replied to him, her. Okay. Bueno, soy escritora y además diseñadora de webs. Ambas cosas me servían para mi blog y es un proyecto amb ambic ambicioso que tengo. ¿Y tú? ¿Qué haces para so sobrevivir? What do you do for work? She does something with the internet. <laughs> um, Francisco quería mentir para sonar más interesante, pero sabía que mentir nunca era bueno y menos con una chica. Soy administrador de empresas. Aunque trabajo con muchas grandes empresas, cambia, cambiaría lo abarido de mi trabajo por lo divertido de lo tuyo. Alejandra dijo con cierto atrevimiento. La chica sonrió y sasurió la cabeza. She smiled and shook her head. Ok. A veces es mejor tener un trabajo normal. Los proyectos amb ambiciosos como este pueden necesitar más tiempo e inversión de dinero de lo normal. Finalmente, Alejandro parecía estar más cómodo ha cómoda hablando. ¿Cuándo es tu vuelo? She seemed more comfortable talking. Ok. Francisco mira, miró el reloj. La conversación logrado distraerlo un rato. Oh my gosh, why? Had managed to distract him for a while. Oh, es una hora y media. ¿Y el tuyo? Alejandra imitó su, su gesto y miró su reloj también. She imitated his gesture and looked at her watch as well. Ahora que lo pienso también. Es el mismo, supongo. Francisco trató de no moro, mostrar su emoción. He tried to hide his emotions. I think they both have to leave for their flight. Apa, apa, 
Ok. Aparentemente. Aparentemente. Wow. Sí. Cambio el tema de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué viaje sola? Alejandro uso, hizo un gesto de fastidio. A gesture of annoyance. Yeah, I hate that when guys ask, why are you traveling alone? El plan era venir con mi novio. Oh. Oh, she it was supposed to be with her boyfriend. Dijo en Francisco fue embargo, embargado por una repentina tristeza. Pero el idiote, idiote me engañó y se acabó la relación. Menos mal me di cuenta a tiempo que no era el adecuado. Ahora el corazón de Francisco bati, batía fuertemente. So, I guess they didn't work out and his heart was beating rapidly. Tengo un chance, pensó. ¿Y tú? ¿Por qué viajes solo? Pues porque te hace más de un año que no tengo con quién. Desde que eso acabó, viajo solo. La chica lo miró como con curiosidad, pero no preguntó nada. But she didn't ask anymore. ¿Y qué harás allá? ¿Piensas ir a otras ciudades? Y Alejandra estaba pre preguntando, no solo respondiendo. Era buena señal. Pues quiero ir a los clubes de música. A temas de las lugares. Además de los lugares que también mencionaste tú, también Central Park. Quiero que se, sea una experiencia inolvidable. Alejandra se veía pensativa mientras miraba hacia la pista de... Oh, God, I don't want to say that. Aterrizaje. Nos acabamos de conocer, pero podrías ayudarme. A escribir mi blog, creo, dijo de repente. El corazón de Francisco estaba latiendo más veloz ahora. ¿Y cómo desea que hago eso, señorita Alejandra? ¿Podrías contarme de tus experiencias dentro de unos días luego de que hayas paseado por la ciudad? Eso sería bueno contarme de estos. Tell me about your experiences, ok? ¿Nos veremos de nuevo? Se, pre se preguntó Francisco con emoción. Ah, para ser así será. Por supuesto, dijo sin mostrar emoción. Me encantaría. I really like you. No pasó mucho tiempo para que empezaran a llamar a las paseras de vuelo. So, they had to go. Y los dos viajeros te despedieron con una sonrisa mientras buscaban sus asientos en el avión. They took the seats in the plane. Sin saberlo, era el comienzo del algo especial. It was the beginning of something special. I love that. Okay. Dos años después, I'm pretty sure that means two years later. Two years later. Oh. Alejandra miró a Francisco y puso su mano sobre la de él. Estaban en el balcón de un apartamento con una vista hermosa frente al mar. Oh, she saw him from her apartment. ¿Te acuerdas cómo comenzó todo esto? Le preguntó y Francisco solta, soltó una carcajada. Moría de, la pen, moría de la pena ese día en el aeropuerto, pero todo fue hermoso. Agregro. So I think they're saying the shame was killing him. Okay. Alejandra lo abrazó y escribió en, en su laptop y vivieron felices para siempre. And they lived happily ever after. Publicó el post sobre su historia de amor en su blog y se paró de asiento para admirar el atedecar niño <laughs> niño yorquino. Oh my gosh, that was a hard word. Ya Francisco y Alejandra no eran dos extraños caminos a un viaje en Nueva York. Eran un pareja am am amorosa residente la Gran Manzana. I think that's Grand Central. Yeah. 
Okay. Anyways, pas, pasaron de presentarse por su neces, necesidad de un cargador, cargador de teléfono a ser novios que se amaban. ¡Qué vueltas de la vida! A com, Acompáñame, mi amor, dijo Alejandra de repente, viendo cómo la emoción crecía en la cara de Francisco. Que la vida y soy, hay que vivirla. Ok, and that means life is the present and we have to live it. All right, so summary. Francisco is bored. Let's see how much of it I got right. Francisco is bored waiting in the airport for his flight to New York. His trip is looking increasingly more distant with each passing second. All of a sudden, he turns and spots a beautiful woman coming his way. She walks past him and wonders out loud where she could find a phone charger. Francisco quickly offers his, and the girl sits behind it, beside him. In an attempt to chat her up, he begins talking to her and soon discovers her name is Alejandra, and that she's also going to the same destination as he is. She's the owner of a travel blog and wants to document her trip to the Big Apple. Oh, Gran Manzana, Big Apple. <laughs> Duh. Alejandra offers him the chance to meet again so that he can help her with her blog, and they soon say their farewell farewells. Two years later, we find them again. They're now a loving couple and residents of New York City. Life is full of surprises. The end. I liked that story. That was really nice. I liked that a lot. All right, guys. Well, that is all for today. I hope you enjoyed our little Spanish lesson and story. Let me know what you think in the comments. Um, and also let me know if you have ever met a significant other in kind of an unusual way like that i would love to hear those stories all right i'll see you all very soon bye